హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అంటార్కిటికా మంచు ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక రీసెర్చ్ స్టేషన్లో జోసెఫ్ ఫామన్ అనే సైంటిస్ట్ కొన్ని మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక మెషిన్ సహాయంతో భూమి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఓజోన్కి సంబంధించి మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు సడన్గా ఆ మెషిన్ ఒక విచిత్రమైన రీడింగ్ ఇచ్చింది ఆ మెషిన్ ప్రకారం అట్మాస్ఫియర్లో ఓజోన్ ఫోర్టీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గిపోయింది ఈ రీడింగ్ చూసి జోసఫ్ ఏమీ ఆశ్చర్యపోలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఈ రీడింగ్ ని నమ్మలేదు మెషిన్ లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకున్నాడు ఒకవేళ నిజంగా ఓజోన్ లెవెల్ ఇంతగా తగ్గిపోతే నాసా శాటిలైట్స్ ఖచ్చితంగా కనిపెడతాయి కదా అనుకున్నాడు తర్వాత లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు తర్వాత సంవత్సరం అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మళ్లీ రీసెర్చ్ సెంటర్ కు వచ్చాడు ఈసారి ఒక కొత్త మెషిన్ ని తీసుకుని వచ్చాడు మళ్లీ మెజర్మెంట్స్ తీయటం మొదలు పెట్టాడు ఈసారి వచ్చిన రీడింగ్ లో ఓజోన్ లెవెల్ ఇంకా తగ్గిపోయింది ఇక్కడ ఏదో తప్పు జరుగుతుంది అని జోసెఫ్ కనిపించింది ఎందుకంటే ఆ రీడింగ్ అస్సలు పాసిబుల్ అయ్యే అవకాశం లేదు అని భావించాడు మళ్లీ లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు సంవత్సరం తర్వాత మళ్లీ వచ్చాడు ఈసారి రీడింగ్ ని వేరే రీసెర్చ్ స్టేషన్ లో తీసుకోవాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు తన రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి వెయ్యి మైళ్ల దూరంలో మెషిన్ సెటప్ చేసి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాడు ఓజోన్ లెవెల్ ముందు సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు ఆ రీడింగ్ లో తేలింది ఇది ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అని అప్పుడు అతనికి అర్థం అవుతోంది ప్రూఫ్స్ అన్ని తీసుకుని నాసాకి వెళ్లాడు అంటార్కిటికా పైన ఉన్న ఓజోన్ హోల్ గురించి అందరికీ తెలియజేశాడు అక్కడ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటంటే ఓజోన్ హోల్ ఎంకరేజ్ అవుతూ వస్తుంది నాసా సైంటిస్టులు దీన్ని గమనించలేదు శాటిలైట్ డేటాని గమనించినప్పుడు వాటికి ఈ విధమైన ఫొటోస్ కనిపించాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఓజోన్ నార్మల్ గా ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో కొంచెం బ్లూగా కనిపించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఒక ప్రాపర్ హోల్ కనిపించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో హోల్ ఇంకా పెద్దగా అయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆ హోల్ ఇంకా పెరిగిపోయింది ఈ విషయం గురించి అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇదే విధంగా అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఓజోన్ అంతమవుతూ వస్తోంది ఇందువల్ల భూమి మీద ఉన్న జీవం ప్రమాదంలో పడుంది ఒకవేళ ఓజోన్ పూర్తిగా అంతమైపోతే జీవం కూడా అంతమైపోతుంది రెండు వేల యాభై కల్లా ఓజోన్ లేయర్ పూర్తిగా అంతమైపోతుంది అని ప్రిడిక్ట్ చేశారు ఈ రోజు వీడియోలో ఓజోన్ లేయర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం Every October a hole appears in the ozone layer over the south pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. And the guy, this video ni yakkada skip cheyakunda poorthiga chudandi. Parikkendi kalasyam, let's start for today's episode. Ozone anedi oka gas ani manandaram school lo chadukunnam. Deeni chemical formula O3 avutundi. Oxygen chemical formula O2. ఒక ఓజోన్ మోలిక్యూల్ మూడు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కలిపి ఫామ్ అవుతుంది దాదాపు ఆరు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల ముందు భూమి చుట్టూ ఓజోన్ లేయర్ ఫామ్ అయింది ఇది భూమి సర్ఫేస్ నుంచి పదిహేను నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది తొంభై శాతం ఓజోన్ ఇదే ఏరియాలో ఉంటుంది అర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల పైన అత్యంత ఎక్కువగా ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గా ఉంది ఈ నెంబర్ చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది కదా ఇంత కొంచెం ఓజోన్ భూమిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఆల్ట్రావయోలెట్ రేడియేషన్ వల్ల ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ స్ప్లిట్ అయిపోతాయి ఇలా వేరైన ఆటమ్స్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ తో కలిసినప్పుడు ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఓ టూ ప్లస్ ఓ ఈక్వల్స్ టు ఓ త్రీ ఇక్కడ ఓజోన్ మాలిక్యూల్ కూడా ఆక్సిజన్ ఆటమ్ తో ఢీ కొట్టడం వల్ల అది మళ్లీ ఆక్సిజన్ గా మారిపోతుంది ఈ సైకిల్ కంటిన్యూస్ గా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ పూర్తి సైకిల్ ని చాప్మన్ సైకిల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు సిడ్నీ చాప్మన్ మే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం వల్ల ఆ పేరు పెట్టారు ఈ రియాక్షన్ ని ఫోటో డిస్ అసోసియేషన్ లేదా ఫోటోలసిస్ అని కూడా అంటారు ఫోటో అంటే లైట్ డిసోసియేషన్ అంటే స్ప్లిట్ అవటం లైట్ వల్ల ఆటమ్స్ స్ప్లిట్ అప్ అవడాన్ని ఫోటో డిసోసియేషన్ అంటారు సన్ నుండి యూవీ రేడియేషన్ నుండి ఓజోన్ లేయర్ భూమిని కాపాడుతుంది యూవీ రేస్ వల్ల మనకి సన్ బర్న్స్ వస్తాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ గా మారుతుంది క్యాట్రాక్స్ అండ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ ఐ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు ఓజోన్ యూవీ రేస్ నుంచి మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నప్పుడు మనం సన్ స్క్రీన్స్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం సూర్యుడి నుండి దాదాపు అన్ని రకాల వేవ్ లెంగ్త్ కలిగిన రేడియేషన్ వస్తుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ లో దాదాపు అన్ని రకాల వేవ్స్ సూర్యు నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి దీనిలో ఇవ్రేస్ ఎక్స్ రేస్ గామా రేస్ ఉంటాయి ఇవి మన శరీరంలో దూరి డిఎన్ఏని మార్చగలవు అల్ట్రావయోలెట్ రేంజ్ లో కూడా యూవీ రేస్ కి మూడు వేరు వేరు కేటగిరీస్ 
యూవీ బి టూ ఎయిటీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంటుంది యూవీసి హండ్రెడ్ నుంచి టూ ఎయిటీ నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది యూవీసి అన్నిటికంటే చాలా ప్రమాదకరమైంది తర్వాత యూవీ బి యూవీ ఏ వస్తాయి ఓజోన్ లేయర్ ఎక్స్రేస్ గామా రేస్ యూవీసి రేడియేషన్ నుంచి భూమిని కాపాడుతుంది ఓజోన్ లేయర్ యూవీ బి రేడియేషన్ పార్షల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది యూవీ ఏ ని అసలు అబ్జర్వ్ చేసుకోదు అందుకే సన్ స్క్రీన్స్ అనేవి యూవీ ఏ మరియు యూవీ బి రేడియేషన్ నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతాయి యూవీ రేస్ విషయంలో డేటా సైన్స్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది దీనివల్ల ఎలాంటి వేవ్ లెంత్ కలిగిన రేస్ వల్ల మన బాడీకి ప్రమాదం ఉంటుంది అని సైంటిస్టులు తెలుసుకున్నారు ఓజోన్ లేయర్ అంతమవటం వల్ల భూమికి ప్రమాదం ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే యూబిసి రేడియేషన్ భూమిని చేరుతుంది అందుకే సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు అంటే ఓజోన్ లేయర్ ఫామ్ అవ్వక ముందు సముద్రపు లోతుల్లో మాత్రమే లైఫ్ ఉండేది ఓజోన్ లేయర్ వలనే లైఫ్ అనేది నీటి నుంచి నేల మీదకి వచ్చింది ఇవన్నీ కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు జరిగింది వీటి గురించి మనుషులకు రెండు వందల సంవత్సరాల ముందే తెలిసింది థర్టీన్ మార్చ్ ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ స్విట్జర్లాండ్ యొక్క యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్యాసెల్ లో ఒక క్రిస్టియన్ స్కోబెన్ అనే సైంటిస్ట్ నీటితో ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎలక్ట్రిసిటీని ఉపయోగిస్తూ నీటిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ ని సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉండగా అతనికి ఒక విచిత్రమైన స్మెల్ వచ్చింది ఆ స్మెల్ ఒక గ్యాస్ వల్ల వస్తుంది ఆ గ్యాస్ కి ఓజోన్ అని పేరు పెట్టాడు ఓజోన్ వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ ఓజీన్ నుంచి వచ్చింది ఈ వర్డ్ కి స్మెల్ అని అర్థం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో ఓజోన్ మోలక్యూల్ ని డిస్కవర్ చేశారు ఈ ఓజోన్ వల్ల హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్ బ్లాక్అట్ అవుతాయని కూడా సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు మైనస్ వన్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో ఈ గ్యాస్ బ్లూ లిక్విడ్ గా మారిపోతుంది మైనస్ వన్ నైన్టీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర డీప్ పర్పుల్ కలర్ లో ఒక సోడి లాగా చేంజ్ అయిపోతుంది ఈ గ్యాస్ ఎక్స్పోజర్ మనుషులకి టాక్సిక్ అని సైంటిస్టులు కనిపెట్టారు అట్మాస్ఫియర్ లో మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసినప్పటికీ మన దగ్గర ఉంటే మాత్రం చాలా ప్రమాదకరమైంది ఈ గ్యాస్ స్మెల్ వర్షం పడ్డప్పుడు వచ్చే మట్టి వాసన లాగా ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో బ్రిటిష్ జియో ఫిజిసిస్ట్ జిఎంబి డాబ్సన్ ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుగొనే మెషిన్ ని తయారు చేశారు ఈ మెషిన్ కి డోబ్సన్ స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ అని పేరు పెట్టారు ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని తెలుసుకునేందుకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది స్టాండర్డ్ డివైస్ గా ఉంది ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని డాబ్సన్ యూనిట్స్ లో మెజర్ చేస్తారు ఓజోన్ లేయర్ నార్మల్ థిక్నెస్ మూడు నుంచి ఐదు మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది అంటే మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల డోప్సన్ యూనిట్స్ గా ఉంటుంది డోప్సన్ మెషిన్ కనిపెట్టిన ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత సిడ్నీ చాప్మన్ ఓజోన్ ఫార్మేషన్ మీద ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేశాడు మరియు చాప్మన్ సైకిల్ ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు గ్రౌండ్ లెవెల్ మీద ఉన్న ఓజోన్ మనుషులకి ప్రమాదకరం దీన్ని బ్యాడ్ ఓజోన్ అంటారు సైంటిస్ట్ షోన్ బెన్ ఓజోన్ మీద పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ తో సఫర్ అయ్యాడు ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కష్టమయ్యేది ఓజనైజ్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో నివసించే చిన్న చిన్న యానిమల్స్ చనిపోవడాన్ని కూడా అతను గమనించాడు ఈ రోజులో ఫాసిల్ ఫ్యూయర్స్ ని ఎక్కువగా వాడటం వల్ల బ్యాడ్ ఓజోన్ క్వాంటిటీ పెరుగుతోంది ఎక్కువగా కోల్ ని బర్న్ చేయటం నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఫామ్ అవటం వల్ల గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఓజోన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది హీట్ మరియు యూబీ రేస్ వల్ల నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనేది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ ఆటమ్ లాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఈ సపరేట్ అయిన ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ తో రియాక్ట్ అయి ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ తో పాటు బెన్జిన్ గ్యాసులిన్ కంబస్టన్ లాంటివి కూడా ఓజోన్ ఫార్మేషన్ కి కారణం నిజానికి వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల ఓజోన్ ఫార్మేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది వేసవి కాలంలో ఓజోన్ ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది వర్షాకాలంలో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తక్కువ ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది అందుకే ఓజోన్ ని ఏరి పొల్యూటెంట్ గా కూడా చెప్పుకుంటారు తరచుగా మనం పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ లాంటి పొల్యూటెంట్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతూ ఉంటాం కానీ ఓజోన్ ని మాత్రం ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఓజోన్ పైకి వెళ్లి ఓజోన్ హోల్ ని కవర్ చేస్తే మంచిదే కదా అని మనలో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ నిజానికి అలా జరగదు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ పైకి వెళ్లి కలవదు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓజోన్ లేయర్ ని ఫామ్ చేయడానికి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ సరిపోదు ఓజోన్ హై రియాక్టివ్ గ్యాస్ అవుతుంది అందువల్ల దీన్ని అట్మాస్ఫియర్ పైకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేము ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే మనుషుల వల్ల ఇంత గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంత ఎక్కువ ఓజోన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతోంది కదా మరి ఓజోన్ హోల్ సమస్య ఎలా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యా
స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్కువగా పంపించడం వల్ల ఓజోన్ లేయర్ మీద ప్రభావం పడుతుందేమో అని నాసా భయపడింది కానీ అలా జరగలేదు కానీ క్లోరోఫ్లూరో కార్బన్స్ ఉండే ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయటం వల్ల ఓజోన్ కి డామేజ్ జరిగింది జూన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఒక కాంట్రవర్షియల్ పేపర్ ముగ్గురు సైంటిస్ట్ ద్వారా పబ్లిష్ అయింది వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది ఈ పేపర్ లో సిఎఫ్సి వల్ల ఓజోన్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని క్లియర్ గా ఉంది ఓజోన్ లేయర్ ని సిఎఫ్సి పూర్తి అంతం చేయగలవు ఎందుకంటే వీటి లైఫ్ స్పాన్ నలభై నుంచి నూట యాభై సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఈ పేపర్ పబ్లిష్ అయ్యాక సైంటిస్టులు చెప్పిన మాటల్ని ఎవరూ నమ్మలేదు దాంతో సిఎఫ్సీల వాడకం ఎక్కువైంది సిఎఫ్సీలు భూమి మీద చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటాయి కానీ ఇవి అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్లి సన్ రేడియేషన్ ఢీకొట్టినప్పుడు క్లోరిన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి క్లోరిన్ గ్యాస్ వల్ల డేంజరస్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది క్లోరిన్ గ్యాస్ ఓజోన్ మోలక్యూర్స్ తో రియాక్షన్ జరిపి ఆక్సిజన్ మరియు క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇక్కడ క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ తో కలిసి ఆక్సిజన్ మరియు క్లోరిన్ ఫామ్ అవుతాయి ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన లూప్ రియాక్షన్ అందువల్ల క్లోరిన్ పెరుగుతూ ఓజోన్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది ఒక క్లోరిన్ ఆటమ్ కొన్ని వేల ఓజోన్ మాలక్యూల్స్ ని అంతం చేయగలదు సిఎఫ్సి వాడకం తగ్గకుండా ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ గా జరిగితే రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది కల్లా ఓజోన్ లేయర్ రెండు నుంచి నాలుగు శాతం డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది వీడియో మొదట్లో మాట్లాడుకున్న జోసెఫ్ ఫార్మ్యాన్ స్టోరీ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అంటార్కిటికా రీసెర్చ్ స్టేషన్ లో ఉన్న జోసెఫ్ ఫార్మ్యాన్ ప్రతి సంవత్సరం అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని చెక్ చేస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తీసుకున్న రీడింగ్ లో అంటార్కిటికా పైన నలభై శాతం ఓజోన్ లేయర్ అంతమైందని తెలిసింది ఈ రీడింగ్ ఎందుకు అన్బిలీవబుల్ గా ఉంది అంటే కేవలం రెండు నుంచి మూడు శాతం ఓజోన్ లేయర్ అంతమవుతుంది అని సైంటిస్టులు అంచనా వేశారు అందుకే మెషిన్ డామేజ్ అయి ఉంటుందని ఫామ్ అని అనుకున్నాడు అందుకే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్లీ కొత్త మెషిన్ తెచ్చి రీడింగ్ చెక్ చేశాడు కానీ అప్పుడు కూడా సేమ్ రీడింగ్ వచ్చింది ఈసారి లొకేషన్ మార్చి ఇంకో లొకేషన్ లో రీడింగ్ చెక్ చేశాడు కానీ అక్కడ కూడా ఇదే రీడింగ్ రిపీట్ అయింది అప్పుడు ఫామ్ అండ్ నాసాకి చెప్తే అప్పుడు ఈ భయంకర ఇమేజెస్ ని ముందుంచింది వీటిలో ప్రతి సంవత్సరం ఓజోన్ లేయర్ చాలా వేగంగా డిప్లీట్ అవుతూ వస్తోందని తెలుస్తోంది అంతవరకు సైంటిస్టులు చేసిన ప్రిడిక్షన్స్ తప్పు అని తేలింది యాక్చువల్ గా పరిస్థితి చాలా ప్రమాదకరంగా మారింది ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రపంచానికి ఈ ఓజోన్ లేయర్ హోల్ ఇమేజ్ చూపించారు ఈ హోల్ దగ్గర ఓజోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ టూ హండ్రెడ్ డోబ్సన్ యూనిట్స్ కంటే తక్కువగా ఉంది కొన్ని చోట్ల అయితే వన్ ఫిఫ్టీ డోబ్సన్ యూనిట్స్ ని టచ్ చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దీని రీడింగ్ టూ ఫిఫ్టీ డోబ్సన్ యూనిట్స్ గా ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అదే రీడింగ్ వన్ సిక్స్టీ డోబ్సన్ కి పడిపోయింది ఆ సమయంలో వెంటనే ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ అప్పటికి సైంటిస్టుల మధ్యలో ఒక ప్రశ్న మెదులుతూ ఉంది అదేంటంటే ఈ ఓజోన్ హోల్ అంటార్కిటికా పైనే ఎందుకు ఫామ్ అవుతోంది ఇందుకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి మొదటి కారణం ఏంటంటే పైకి ఫ్లో అయ్యే గాలి నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ దగ్గర కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఓజోన్ లేయర్ ఆర్కిటిక్ రీజన్ పైన కూడా అంతమవుతుంది కానీ అంటార్కిటికాలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అందు కారణం పోలార్ స్ట్రాటోస్పెరిఫిక్ క్లౌడ్స్ అని సైంటిస్టులు కనిపెట్టారు ఇవి ఒక విధమైన మేఘాలు అంటార్కిటికా పైన ఉన్నాయి ఈ క్లౌడ్స్ యొక్క డ్రోప్లెట్స్ లో నైట్రిక్ మరియు సల్ఫరిక్ యాసిడ్స్ మిక్చర్ ఉంది క్లోరిన్ బ్రోమైన్ లాంటి కెమికల్స్ ఈ డ్రోప్లెట్స్ సర్ఫేస్ మీద రియాక్ట్ అవుతాయి అలా ఓజోన్ ని బ్రేక్ చేస్తాయి కేవలం మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ లో ఈ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అందువల్ల ఈ రియాక్షన్స్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది అందుకే ఓజోన్ లేయర్ థిన్నింగ్ అంటార్కిటికా పైన ఎక్కువగా ఉంది మన అట్మాస్ఫియర్ లో స్టాటోస్పియర్ దగ్గర గాలి ఇంత చల్లగా ఉండదు స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర యావరేజ్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది టాప్ లో యావరేజ్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఉంటుంది ఆ తర్వాత హైట్ పెరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ వస్తుంది అందుకే అంటార్కిటికాకి ఈ ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అయితే ఈ స్టోరీలో జరిగిన మంచి విషయం ఏంటంటే పొలిటీషియన్స్ చాలా తొందరగా యాక్షన్ తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఈ ఫైండింగ్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే యునైటెడ్ నేషన్స్ నుంచి నెగోషియేషన్ మొదలైంది ఒక ట్రీటీని ఏర్పాటు చేసే పని మొదలు పెట్టారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సిఎఫ్సిస్ ని బ్యాన్ చేయాలని ట్రీటీని ఫామ్ చేశారు ఈ ట్రీటీలో ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు సైన్ చేశాయి ఈ విధంగా జరగటం అదే మొట్టమొదటిసారి మొత్తం నూట తొంభై ఎనిమిది దేశాలు కూడా ఈ ట్రీటీని ఒప్పుకున్నాయి దాంతో సిఎఫ్సిస్ ని హైఎఫ్సిస్ అంటే హైడ్రోఫ్లూరో కార
ఈ రోజు రిజల్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓజోన్ హోల్ తగ్గుతూ వస్తోంది జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు యునైటెడ్ నేషన్స్ రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం వచ్చే నలభై సంవత్సరాలు ఓజోన్ లేయర్ ముందులాగానే నార్మల్ అయిపోతుంది రెండు వేల నలభై కల్లా ఓజోన్ లేయర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఉన్నట్టుగా అయిపోతుంది రెండు వేల నలభై ఐదు కల్లా ఆర్కిటిక్ పై ఉన్న ఓజోన్ లేయర్ కూడా పూర్తిగా మాయమైపోతుంది రెండు వేల అరవై ఆరు కల్లా అంటార్కిటికా పైన ఉన్న ఓజోన్ లేయర్ కూడా పూర్తిగా రికవర్ అవుతుంది రెండు సంవత్సరాల కింద జరిపిన రీసెర్చ్ ప్రకారం సిఎఫ్సీస్ ని బ్యాన్ చేయటం వల్ల క్లైమేట్ చేంజెస్ కూడా మెరుగుపడుతున్నాయని తెలిసింది ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్